。主人啊，主人，平时只有你召唤我才能出现，现在你陷入昏迷，看来我恢复自由的时机终于到了。不是装的吧？哎呀，我才不傻呢！你继续装吧结丹期恐怕没那么好度过。火焚国几千年来最快结丹的修士，结丹还用了三十年。一练功，到了瓶颈。修炼四周术的人，需要采集女子元液。若是他，你，我只答应为你炼丹。若是……我死也不会从命。这蛟龙头骨怎么会是这个颜色？蛟龙一身是毒，这骨头变成紫色，不足为奇。这蛟龙体内蕴含剧毒，自身为什么不受影响？这蛟龙生前体内都是毒素，血肉、骨头、五脏六腑，甚至连唾液都蕴含剧毒，自然不会受其影响。体内都是毒素。既然我的身体无法承受寒气，那么就让身体完完全全变成寒气。如此一来，自然可以承受。我结丹之日，定是送你回洛河门之时。前十三谷堆满了灵兽尸骨，唯独这十四谷空无一物，只有这仿佛连灵魂都能冻结的阴寒之气。现在最多只能下山到这里。若再往下，不仅是身体，即便是灵魂、神识，都会被瞬间冰冻。三丹不融合，使不出骨。春去秋来，火焚国的火兽之灾最终被四季修真国彻底化解，而火焚龙与宣武国的战斗一直在持续。渐渐的，火焚盟站稳了脚步，在双方互相妥协后，最终稳定了下来。而对于正在一心修炼的王林来说，他所修炼的黄泉生窍诀，因为天命珠的原因
，再加上产生的奇迹，他所经历的难度可以说前所未有。可惜，这是一个九品反应炉，费了这么大力气，居然还是没练出顶级的十品反应炉。罢了，也只能用它了。黄林并不知道，即使是战神殿炼器殿的殿主，也仅仅只有一个六品反应炉罢了。他用了难得的九品反应炉炼器，将事半功倍。
空写出过先生。把他吞了，我以后住哪儿啊？进去。嗯，哦。离我的心声，只差最后的天理大了。此处，便是修魔海内九百九十八城之一的南斗城。如今这里被诸天教、灭魂门以及天一道教三派联合执掌。我们采用什么？别紧张，什么都有。这是什么宝物啊？这是个防御手镯，叫雾生花。法术效果如梦如幻，女修们非常喜欢。我炼气宗的秘术探查修为不应有失啊，但这人怎的呼的是结丹气，呼的又是筑基系大圆满？哎，请问前辈需要什么？贵阁可有炼丹炉出售？前辈。放眼这南斗城，若说炼丹炉，恐怕只有我这炼气宗一家有售，还请随我上二楼。行，哎，您再考虑考虑。咱们现在买二送一，有优惠啊。如果还不满意的话。炼气阁分三层，第一层的火气是凝气器，第二层竟是筑气器大圆满了。那么楼上的第三层，岂不是有结丹气坐镇？嗯，道友，嗯，这是以修魔海深处的青钢岩与玄武晶融合。炼制了七七四十九月的清玄丹炉，品质是三品。李木婉曾说，这炉子唯有达到四品以上，才能确保天理丹不会出现太大的变故。嗯。啊，想必道友是要炼制真品丹药。这是以修魔海内的九十九只下品灵兽内丹融合在一起炼制而出的百兽灵炉，以它炼制丹药，会有很大的几率吸纳灵兽丹气。哦，这丹炉竟在封印的状态下还能生出灵气，若是打开封印，恐怕灵气立刻就会冲天而起。这百兽灵炉品质已然达到了五品。此前斗邪派亦看中此炉，只是他们一时银钱周转不过来，一直未曾前来交钱取货。什么价？<笑>上品灵石十万块，或者你也可以拿出差不多价格的法宝。这丹炉确实贵到了极点，难怪斗邪派也一时凑不出钱来取。道友，不如你换一个，之前那个清玄丹炉。价格才一万块上品灵石，同样也能炼成不少灵丹啊！哼，蛟龙皮甲，对呀、啊，是中品灵兽蛟龙制皮甲。这种东西你有多少？多少能换？如果体长千丈以上，一整张可换。<笑>这百兽灵炉可算是脱手了，都怪那斗邪派，没钱买，还到处说他们预定了，搞得全城都没人敢来买。这人既然拿得出这样的蛟龙皮。
想来也是能守住那宝炉的吧？这蛟龙皮荒芜，定会引人注目。不过这也是无奈之举。若是拿出那灵气液体，恐怕后患更深。刚在二楼时，就一直有人暗中窥探。除了我留下神识的那个，对方还有三个接待修士通行。长老，换那百兽灵炉的诸级修士刚刚出城。小计。内购买的法宝，否则我。时间极少，这小子身上必定有更多的宝贝。启禀大长老，坤桑、古城、普林三位长老传来支援请求。敢问大长老，我们是否前去？邪派的地界，岂是那么好踏入？的小辈，杀我斗邪派长老，即便是到了天涯海角
手中救下我，几次保全我性命，还答应送我回火风国，也不知道他还会不会回来。师、嗯、兄。发生什么事了，小子？你怎么不跑啊？封印试试接下来就一起出手吧！这是大灭绝符。若非你这救驾，我就不是手那么简单了。那人虽是结丹中期，但他这大灭绝符的威力确实极大。这是五品丹炉，以最快的速度把天理丹炼制成品。这，他们追杀你，可是为了这个？不是，我们现在只有一条活路。只有你炼丹成功，才能助我结丹；只有我结丹成功，我们才能活着走出这里。
能就这么放弃？我还有吴炫等。血藤炼制的天灵丹，效果略次，但……就这虚骨阵，还能坚持多久？五个阶段修士强攻的话，不超过四人。三日还未破，大头，你想要那女修，可要拿出点真东西出来。小杂种还真有丹炉，而且还是炼器阁内十万上品灵石的百兽灵炉。女娃子，把这丹炉拿来。哈哈哈哈！大长老，这丹炉归我，日后我定有厚礼酬谢，如何？你想得美！竟敢毁了这宝炉！啊
如死，那就惩罚你。丹气修士，到底是什么怪物？等我。从这一刻起。王某将是元婴膝下第一人。若尔等没有隐藏修为，那么就可以。这滔天祸事。大长老，木南、木北，我命你二人速速阻拦我身后之人。若能成功，将赏上品零十万块。能让大长老逃命的敌人，岂是我们二人可以抵挡的？那那是总督四位长老的神识。晚辈木南，晚辈木北，参见前辈。小辈，你可认
是这令牌，若敢伤我，定会被所有人攻击。我走。这，这是百日朱砂令。望魔百日朱砂令，是修魔海中最为恶毒的保命法宝，上古流传至今仅剩十块。开启此令的要求极为严格，需要结丹期以上修士的生命作为代价。无论谁将被通缉者杀死，都能获得他全身的修为。若能在朱砂令下存活百日，反而会获得开启者的修为。然而，亘古以来。从来没有人能从围剿中存活。你确定若能挨过百日，便可获得对方的全身修为？古籍上确实是这么记载的。嗯、这个魔头怎么又回来了？参见前辈。斗邪派总部，可有元婴修士？呃，没有，那些前辈一般都是在内海出没。斗邪派的掌教什么修为？前辈，斗邪派掌教是结丹后期修为，不过已然达到巅峰，随时可能突破。你二人带路，去斗邪派总部。呃，是。你猜，那五人是不是想要杀被朱砂令通缉之人，结果反被杀死的？这人把身世捆在一起，就是想警告我们不要轻举妄动。幻魔百日朱砂令出现了，若杀了此人，获得最少是结丹期修士的全身修为。主要是成了，提高一个境界都不在话下。快传音给同门。当年杀藤力引起的诸多事情，还历历在目。对方一定会对我赶尽杀绝。为了除去后患，还是去一趟斗邪派总部，快速立威再施。怎么还没人来杀了这人？那么大的珠子在头上顶着。要是真把他领到总部，我们即便不被他杀死，也会被掌教灭魂的。朱砂令，好，好、啊！这可是掌教大人都礼让三分的魔具。小贝，我给你半炷香的时间处理后事，不要试图反抗。你区区结丹初期的修为，我黑衣魔君不放在眼里。只要他敢出手，到时我们兄弟俩一同反水。哼，找死！不知天高地厚的小贝。那就让老夫封你一尘。是能抵抗元婴修士全力一击的，现在碎碎了！千辈饶命，千辈饶命啊！我我晚辈杀官不知错，还请千辈不要怪罪。这黑衣魔君竟如此不堪一击！什么黑衣魔君？他不过是修魔海外围，为强欺弱之辈罢了，全靠自我标榜，这才留下些许威名。晚辈愿拜您为师。从今至尊师傅，求你收了我吧！师傅，你劝劝师傅，让他收了我吧。他定然有不弱于元婴期的实力，再加上那诡异的死咒术，我现在即便是逃，也定然难免一死。晚辈愿献上魂血，师傅只需心念一动，便能取晚辈性命。喂，谢师傅。继续带路
。是。继续走，若有人阻拦，杀！喂，我表现的机会到了！你和这些筑基期的杂碎听好了，在我师尊面前折！这是黑魔君。全给长老！老夫寿元将近，若是不能在十年内提高境界，今日老夫必杀此人。我也是如此，只要杀死此人，我便能达到结丹后期。卷老，他不过是个结丹初期，还要这些筑基期的小东西上去做什么？我们尽快动手吧！如此。若是再这么下去，难保不会引起南斗城百万里之外的修士注意。到那时，是否会有元婴期修士前来，很难说呀。这消息扩散的速度确实快得有些不正常。三息内，还留在此地者，死。一息，哼，两息，三息。快走！晚了。结丹初期的修为，但为何如此厉害？我等即便出手，恐怕也捞不到好处。杀呀，杀的越多越好。你们若是还存有贪念，那是你们的事情。祝某现在绝不参与进去。告辞。既然这样，楚道友就帮老夫个忙。啊铁老鬼，你敢！结丹中期修为，但却掌握着很多斗邪派的邪术。嗯啊、这血气大阵，竟将他们的修为生生从结丹中期拔到了后期。上官木、木南木北，你三人愣着干嘛？凭着杀星的实力，自己若要留得性命，就死到头顶撞了。这不是欧阳老儿吗？来来来，我好久不见，正好。啊、欧阳老儿，受死！就是你。
现在开始，你可以尽情吞噬。啊，说的，老子终于可以尽情吞噬了。啊啊、带路，去斗邪派。听说了吗？最近有一个因百日诛杀令被通缉之人，反杀了一众结丹期修士。可不嘛，听说连大长老都被袭杀了，这也太邪乎了。他难道是元婴期？啊，这是……等等。实力恐怖如斯，也只能走一步看一步了。这回拜师拜的不亏，跟着他混，以后修魔海外围我就横着走了。若想在这危机四伏的修魔海站稳脚跟，斗邪派是李威的最好选择。寂静神识经过混战略有损耗，不过还好，在石海的滋养下，应该恢复的很快。真的做到了。从这一刻起，我将是元婴七下第一人。第一次遇见他的时候，错把他当成孙有才，险些弄出误会。不过，若是当时真的打了起来，在场的人估计都会被杀得一干二净，甚至包括我，也不会让他怜悯一分。你不用着急，待我事情处理完后，自会送你回火坟吗？神州。百日诛杀令的道友，大长老乾坤招惹于你，杀便杀了
，那十几名弟子死了也就便死了。但是，真到我斗邪派，就寥寥几个毛头小兵啊！万人大臣，斗邪派总教，上下一万三千五百六十二人，全部在此。斗龙大阵，竟真的存在。斗龙大阵，传闻是斗邪派的正派阵法。听说，除非是元婴去修士，否则无法破除。呃，啊，此刻阵法尚未成型，我兄弟二人好歹也是斗邪派分部长老，不如让我们帮您与掌教调停斡旋一番、呃。正是正是，此时暂停阵法还有机会。这这大阵一开，可就不好办了。切，竟然还敢在师傅面前耍小心思！不必，你们照顾好李姑娘即可。呃，呃，是。师兄，小心。嗯。万人不准上学时间，此刻正是进攻良机。结丹后期，攀升到了结丹期大圆满。不，他还在突破。这是。幻影境界，幻影，介乎元婴初期。但未达到元婴的境界，斗邪派对叛徒可是有着一套残酷的制度。本以为他能稳胜，可现在情况逆转，一旦他战败，我魂血还在他手中。他若是死了，我也得跟着陪葬。这斗龙大阵到底要如何才能破啊？<笑>这一路之上，有关于你的传闻全都在我的掌握之中。似乎元婴之下没人是你的敌手，但现在老夫已然拥有元婴期实力，这一次我看你怎么杀我！这阵法，万邪天魔阵，我知道你来之前曾破了那叛徒血明的万邪天魔阵。但那劣等阵法之威力，不足斗龙大阵的十分之一。你把这万人之力，全部凝聚在你一人身上，只是短时间具备一定修为的法术而已。<笑>以我幻影之力解决你，只需虚虚。
我既能破了那万险天魔阵，也就能破你这斗龙大阵。白英气的威力，岂是你这种小辈能够抗衡的？既和那万血天魔阵处于同源，得先得阵眼才能破阵。嗯，你后虫小计。不在斗邪派上百年，还没见过谁能在大阵中反击。<笑>我可要大吃一场、啊！袁袁袁袁袁英雄士，王林，你这个杀气走的！只有这点本事，谁给你的胆量来挑战百年的苍天大派？苍天大派，都是徒有虚名罢了。什么？这到底是什么东西？嘿嘿嘿，别以为是天下第一魔头。老夫今日替天行道，无论你的怪物。瞬移面前，你的算计毫无意义。修为也不是不可能，可若真如此，这斗邪派岂不是早就入主南斗长城罢了？所以这法术，定能致命的破绽。难道是你和你的同伴，一个都逃不掉？杀他们！那便来试试。谢东来这个老贼还玩阴招是受伤，估计我也不用活了。哼，想破老子这金波，没那么容易。我斗邪派向来女求袭爵，从今往后你就归我了。<笑>你们可以死。
结丹之力对抗幻影修为，讨不到一点好，不如先退一步。这斗龙大阵，被元婴期以上者不能破，不如就退一步吧。啊！这这，难不成我今天要挂在这儿了吗？啊！救命！救命！识相的，乖乖交出金丹，否则你们一个也活不了。他抵挡不住。凭什么？谁都来连连后撤，难不成已有疲态？嗯